Buen día. Hoy estamos después de varios días, pero no tormentosos. Hace días yo subí un video armando esta máquina. Esta máquina es un pulpo. ¿Qué es un pulpo? Con varios brazos. Yo sé que ya todas las personas que siguen el canal de YouTube saben qué es serigrafía, saben eh, lo que yo les estoy hablando de sublimación, de TF, de las bordadoras. Pero hoy vengo a hablarles de un pulpo que se llama Anatol. Este pulpo, nosotros, digo nosotros porque mi hermano y yo lo mandamos a traer de Polonia. La empresa se llama Anatol. Investigamos, fuimos a una feria en México, Bogotá, Medellín, en ferias, para hacer la mejor compra. Y hoy estamos acá estampando, ¿a cuántos colores estamos estampando acá? Cinco. A cinco colores estamos estampando. Este muchacho, ahí lo pueden ver, lo acuerpado que es, no tiene que hacer mucha fuerza. Lo que sí hay que hacer fuerza en un pulpo que sea eh, manual, en un, pulpo, en un pulpo manual uno que tiene que hacer, pasar acá para las prendas, pasar aquí para los colores y ustedes acá pueden ver cómo en este pulpo eh, nosotros eh, tenemos una producción y la producción va a salir muy rápido, eh, el operario se va a cansar menos, pero este video no, eh, no me están pagando ni nada, estoy hablando de lo bien que nos ha ido con este producto. Porque no es ir a comprar una máquina por comprarla, no. Todas las investigaciones que yo les dije que hicimos, que fuimos a ferias, hicimos una cosa, es porque es cierto. Eh, mi hermano Fabián eh, viajó a, a México, Fabián venga para acá, viajó a México y vio varios, varios pulpos. ¿Sí? automático, porque lo que estábamos buscando era eh, llevar la producción a otros límites. Por favor, eh, camarógrafo, deme una fiadita para allá, para mirar lo que hay allá eh, en ropa interior. Es boxer, acá en Colombia le decimos boxer, o se le llaman pantaletas en otros países. Es una producción muy grande de, de estampado, donde un operario se va a cansar demasiado. Eh, mi hermano es el propietario de pijamas pegoticos y usted fue a México. ¿Cómo le fue con la visita a México? Bueno, yo estuve en México en el 2019 en la feria de FESPA. En este momen momento, en el 2022, está hay otra feria. Obviamente fui a ver eh, el pulpo en vivo y en directo. Yo lo quería conocer, yo ya lo había investigado por internet y hay muchísimas marcas, pero en especial Anatol me ofreció muy buen servicio, me ofreció eh, un buen precio y una muy buena asesoría. Por eso definitivamente me quedé con Ana. Eh, Fabián, mire, lo que siempre se busca en esto es asesoría, lo que siempre se busca es respaldo, porque yo le puedo entregar una bordadora a una persona y si la bordadora no tiene respaldo no pasa nada. Por eso a Fabián también le daba miedo de pronto ir a hacer una inversión con un pulpo y no recibir asesoría. ¿Cómo es que se llama el que vino a instalarlo? Eh, San, vino San. De, directamente desde Estados Unidos. Desde Estados Unidos, vinieron y nos instalaron el pulpo y quedó una maravilla. Eh, subió la producción de un 10%, que más o menos se sacaba 300, 400, 500 prendas diarias, pero ya con otros operarios a, a, do, a doblarla. O sea, con el mismo operario eh, se triplicó la, la producción. Triplicar. Hay procesos también de todas maneras que son diferentes, pero también nos ayuda mucho a que el operario no se, tante, no se canse tanto, que es una de, de lo, es una de las cosas que yo más miraba porque realmente el operario manual siempre se cansa mucho y el rendimiento pues no es tan óptimo de todas maneras. ¿Qué obtenemos acá? Mejor producción, mejor calidad, y obviamente rendimiento y muchísimas otras cosas más que pues poco a poco se van mostrando y nos va mostrando la máquina en el camino. Y mire que es calidad, tanto en las prendas como calidad de vida para ellos, porque encontrar un operario y ponerlo todos los días a que se queme con un pulpo manual es muy complicado. Mire esa pantalla de con que se opera la máquina, eso parece un celular. Y la calidad, excelente, el producto, excelente, el consumo de energía, bajo. Entonces, acá se conjugan muchas cosas. 
Hace días hicimos unas bolsas y las bolsas plásticas, bolsa plástica, la bolsa plástica se hizo en un material que es polietileno y eso te, se tiene que estampar con un producto que se llama PVC. A uno el PVC manualmente se le seca mucho. A toda hora hay que echarle, ¿cómo es que se llama? Silol. Este producto? Silol. Silol. Silol acá en Colombia, pero es un producto que es, sirve, ese silol también sirve para, para todo lo que tiene que ver con vinilo, como para hacer acrílico, para pegar acrílico sirve el silol. Y eh, a toda hora le teníamos que echar silol a ese... A ese claro, el silol adelgaza el PVC. Adelgaza el PVC. Pero el PVC tiene un aroma muy fuerte, marea, entonces... Eh, pues hacerlo manual es dispendioso. ¿Cuántas bolsas nos hicimos en esa? Eh, alrededor de unas 700 bolsas por día con un solo operario. Con un solo, solo operario. operario no es capaz de hacerlo en un día. Y sale fresquito, se va a bailar y vuelve al otro día a trabajar. No pasa nada con los que le gusten eh, la tomadera. Entonces, lo que yo más vengo a decirles a ustedes es la experiencia vivida a través de este pulpo. Yo por acá les voy a mostrar cómo pensamos nosotros los marcos, que hay que hacer el revelado y lo que les quería mostrar por este lado es la, la, la que se quedó, la, el patito feo, se quedó atrás por lo mismo, no significa que no se utilice, sí se utiliza, pero vuelvo y les digo, cuando uno tiene una producción de pronto de, de voz en interiores, eh, de pijamas, una, una, una producción más grande, sí hay que utilizar otras herramientas. Y por eso era que yo hoy les quería mostrar esta maravilla de pulpo que se llama Anatol. Y como lo bueno hay que recomendarlo, lo estamos recomendando. Y de ahí salen las pijamas pegoticos para que vayan, las busquen en Instagram y en Facebook y en todas las redes sociales aquí en Colombia. Pegoticos. Muchas gracias y por favor suscribirse al canal. Fabián, eh, ¿cuál es la recomendación para Anatol? Bueno, eh, para todos los que están, van a empezar a trabajar o están trabajando en la serigrafía, pues les quiero recomendar eh, este pulpo automático, pues uno, por el servicio que prestan, dos, la calidad, eh, el programa y todo, eh, o sea, es muy buen pulpo automático. Eso no quiere decir que el, el manual no nos vaya a servir, no, pero son para otros procesos diferentes y estos son para subir muchísimo más la producción de todas maneras. Más la producción. Anatol, súper recomendado y de verdad, muchas gracias porque eh, todo el mundo vende máquinas, pero va a que le vendan una máquina a uno ya así, trabajando y con esta maravilla de procesos que tiene. Muchas gracias y por favor, suscríbanse al canal para seguirles enviando mucha información.